잠시 후 목적지가 왼쪽에 있습니다. 목적지에 도착하였습니다. 여러분 안녕하세요. 저 우비 완전 오랜만에 있어봐요. 가보자고. 오늘은 에이웍스에서 실타프를 협찬해 주셔가지고 가지고 왔습니다. 이게 블랙코팅 타프거든요. 원단부터 부자재까지 다 국내에서 제작된 상품이라고 하더라고요. 내수압은 4000mm, 무게는 1.5kg 정도 된다고 합니다. 렉사랑 헥타랑 옥타 중에 어떤 거를 고를까 하다가 처음 캠핑 시작할 때 옥타 쓰시는 분들 보면 그렇게 멋있더라고요. 옥타가 약간 모서리들이 많잖아요. 각이 많잖아요. 그래서 옥타 쓰시는 분들 보면 고수 같아 보이고 그래가지고 저도 옥타로 한번 골라봤습니다. 크기가 460에 480cm인데 이 전에 쓰던 타프가 300에 300짜리 좀 작은 사이즈여가지고 이렇게 큰 타프는 처음 쳐보거든요. 제가 이거를 잘칠수 있을지 약간 기대가 됩니다. 여러분 그리고 제가 엄청난 거를 발견해가지고 사왔거든요. <웃음> 제 머리가 완전 반곱슬이어가지고 우리 모자를 써도 비가 많이 내릴 때는 다 젖더라고요. 그래서 진짜 머리가 부시시하고 장난 아닌데 이거를 제가 발견했어요. 짜잔! 보기에는 우산 같죠? 이렇게 쓰는 거예요. 아 웃겨. 이렇게 모자처럼 쓸수 있더라고요. 오늘 비가 엄청 많이 온다 해가지고 제가 이걸 가지고 왔거든요. 근데 지금 그렇게 많이 안 내려가지고 얘는 그냥 이따가 비 많이 올 때는 한번 쓰도록 하겠습니다. 지금은 우비에 달린 모자만 써도 괜찮을 것 같아요. 이번 여름에는 비가 많이 내린다고 해서 비 내리면 좀 바람도 많이 불잖아요. 그래서 풀 때도 튼튼한 걸로 하나 사왔어요. 기본으로 스트링이 10개가 들어있는데 직접 제작한 스트링이라고 하더라고요. 이게 장점이 철수하거나 피칭할 때 꼬임 증상이 거의 없다고 하더라고요. 제가 이전까지 써봤던 스트링이랑 조금 다르게 만져보면 엄청 탄탄해요. 그래가지고 꼬임이 좀 덜한 것 같거든요. 그리고 고강도에 쓰이는 스트링이라 굳은 날씨에도 사용하기가 적합하다고 합니다. 이따 밤 되면 비가 많이 내리고 바람도 분다고 하더라고요. 그래서 아주 든든할 것 같아요. 지금 우비랑 얘랑 깔맞춤이어가지고 기분이 좀 좋아. 이렇게 두 줄이 있는 곳이 메인폴 거는 곳이라고 하거든요. 메인폴 거는 곳은 집에서 미리 스트링을 묶어서 왔어요. 빨리 치고 싶어서. 사이즈 칠때 묶는 방법을 보여드리도록 하겠습니다. 풀 때는 슬라이드 풀대로 사왔어요. 오, 여기 이렇게 숫자가 있나 봐요. 이 숫자에. 이렇게 맞추면 되나 봐. 저는 혼자 쓸 거라 280은 너무 투머치 할것 같아서 240으로 샀어요. 240도 엄청 높은데? 240도 엄청 높아. 와. 비가 갑자기 많이 내려. 새벽에 바람이 좀 분다고 해서 오늘은 팩을 40cm를 가지고 왔습니다. 메인 폴만 40cm를 할 거라 4개만 가지고 왔어요. 이렇게 금방 풀어져요. 너무 잘 들어가는데? 너무 쏙 뽑히네. 
이게 원터치 스토퍼라 조절이 쉬워요. 이제 사이드를 해야 할것 같습니다. 뒤쪽 끼고 위에서 아래로 낀 다음에 이걸 묶어서 이렇게 고정해 주시면 됩니다. 지금 비가 좀 내려가지고 이 우산을 쓰고 싶거든요? 근데 사장님이 저기 계셔서 <웃음> 약간 부끄러워 <웃음> 아 너무 웃겨 이거 <웃음> 내 쪽으로 안 보셨으면 좋겠어 사장님이 이거 쓰고 있는 거 보셨어요? <웃음> 다 버렸어 여기에 머리를 끼고 이걸로 묶으면 되는 거예요 오늘은 좀 습해서 전기장판을 가지고 왔어요. 이거를. 오늘 비가 하루 종일 온다고 했었거든요. 아까 1시부터? 근데 안 와. 밤 12시로 바뀌었어. <웃음> 우주 캠핑 하고 싶어가지고 일부러 비가 하루 종일 내리는 곳을 찾아서 곡성으로 온 거거든요. 비가 안 와. 그래서 지금 굉장히 슬퍼요. 아, 진짜 너무 슬프다. 이 바구니에는 주방용품 관련된 것들 다 넣어봤어요. 주전자나 그릇이나 스토브나 이런 것들 넣어왔습니다. 뭔가 불이 약해진 것 같아요. 건전지가 다 됐나? 이번에 캠핑용 분점에서 뭐살게 있어가지고 갔다가 비너 한 10개 사왔어요. 약간 물욕이 끓어오를 때 이렇게 간단한 것들. 
<웃음> 사면 기분 전환 되고 좋은 것 같아요. 진짜 다른 의미로 날씨 요정이다. 고기양 피웠더니 약간 기분이 좋아졌어 이거 사왔거든요. 낙뢰 방지용 풀때 끼는 캡. 이걸 아까 끼고 했어야 되는데 깜빡했어. 그래서 지금 끼도록 할게요. 혹시 모르잖아요. 밤에 비가 올지. <웃음> 근데 키가 다 흘렀나 모르겠는데. 오늘 김치전을 해 먹을 건데 밀가루 반죽할 그릇을 안 가지고 왔더라고요. 그래서 김치통에다가 하도록 하겠습니다. 그게 없어요. 뒤집개가. 무서워. <웃음> 어. 완벽. 아 근데 너무 뿌겁게 됐어요. 이게 집에서 먹을 땐 진짜 얇게 됐는데. 제가 이게 좀 맛있게 되면 사장님 <웃음> 가져다 드리려고 했거든요. 근데 이 비주얼은 안될것 같아. <웃음> 맛있어. 음. 음. 날이 흐리고 바람이 불어서 그런지 지금 약간 쌀쌀하거든요. 오늘 선풍기 만세 개를 가지고 왔는데 안 더워. 음. 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 저는 김치전에 오징어 들어간 걸 진짜 좋아하거든요. 음, 달만지 맛있어. 맛있다. 음. 근데 여러분 추워요. <웃음> 이게 무슨 일이야. 어제 폭염주의보였거든요. 비가 내리면 추운 것 같아. 마지막 한 점. 음. 음. 먹을 게 없는데? 음. 먹을 거 아닌데? 음. 다 먹었어, 없어. 
어묵꼬치 사서 해먹는 것도 맛있는데 이렇게 끓여먹어도 진짜 맛있더라고요. 야옹이가 지금 저기서 저 지켜보고 있어요. <웃음> 저 멀리서. 확실히 여름이라 벌레가 많은 것 같긴 해요. 막 몸에 붙어 벌레들. 음. 아, 저기 고양이 보이세요? 저기? 저기서 저 계속 쳐다보고 있어요. 너무 부담스러워. 식빵 굽고 있어. 이거 흰색은 곤약인가요? 한 번도 안 먹어봤어. 음, 먹을만해. 여러분, 제가 요새 녹차에 빠져가지고 녹차 티백을 샀어요, 마트에서. 너무 얼음물에 넣어가지고 많이 우려야 될것 같아. 제가 그리고 이것도 사. 짠! 요새는 이게 마트에 많이 보이더라고요. 저는 이 빵을 제일 좋아해요. 초코롤. 저안 볼게요. 피카츄 나왔으면 좋겠어. 아이고 카메라로 보이구나. <웃음> 짠! 뭐야 이거? 완전 처음 보는 애야. 아, 더 우려야 될것 같아요. 빵 먹어야지. 어, 얼마만에 먹는 건지 모르겠어. 진짜 예전에 먹고 단종된 이후로 처음 먹는 것 같아. 음, 음, 음. 크림이 좀 들어있잖아요. 이렇게 맛있어. 음, 잘 어울려. 와, 비가 결국 안 왔어. 근데 저 타프 정말 잘 치운 것 같아요. 가기 예술이야. 제가 타프를 옥타로 고른 이유가 멋있는 것도 멋있는 건데 이번 여름에 비가 정말 많이 온다고 하잖아요. 옥타는 이 옆이 이렇게 삼각형 모양으로 내려와 있잖아요. 그래서 비 오면 이게 좀비 들이치는 거를 막아줄 것 같아가지고 옥타를 고른 거거든요. 그래서 우존 캠핑할 때 굉장히 좋을 것 같아요. 사이드 풀대를 살까 하다가 그냥 안 샀거든요. 풀대가 너무 비싼 거야. 사이드는 원래 있는 타프 풀대를 써도 될것 같아가지고 우선 메인 만 썼습니다. 비 내리는 것 같아. 비 떨어지는 소리 들려. 비 떨어져. 해봐. 갑자기 엄청 많이 떨어져. 제가 비 많이 오면 카메라 보호하려고 저것도 만들어 놨거든요. 우선 씌워서 쓸 일이 없네. 비가 많이 올까봐 오늘 릴선 연결 안 하고 그냥 파워뱅크로 쓰려고 가지고 왔는데 그냥 릴선 꺼낼 걸 그랬어. <웃음> 여러분 저는 이제 자보도록 하겠습니다. 약간 습해서 여기에 선풍기 하나랑 바다 쪽에 선풍기 하나 틀어놨더니 많이 괜찮아요. 잠깐 전체 샷 찍으려고 밖에 나갔다 왔거든요. 햇빛 있는 곳은 너무 더워. 
여러분 그리고 에이웍스에서 옥타 제품을 하나 지원을 해주셔가지고 오늘도 구독자 이벤트가 있습니다. 참여 방법은 댓글에 에이웍스라는 단어를 포함해가지고 적어주시면 되고요. 에이웍스 아니고요. 에이웍스 아니고요. 에이웍스입니다. 추첨을 통해 한 분께 증정을 해드리도록 하겠습니다. 여름에는 정말 타프가 필수거든요. 특히 이렇게 블랙 코팅 돼 있는 타프가 필수여가지고 많이 참여해 주시길 바랍니다. 지금 바람이 엄청 시원하게 불거든요. 기분이 너무 좋아요. 제가 여름에는 강심장병 때문에 캠핑을 쉬었잖아요. 그래서 작년에도 두달 정도? 그때는 아예 저도 안 갔거든요. 캠핑은 강이랑 같이. 그래서 이 여름철 비 오는 날 얼마나 습한지 몰랐는데 <웃음> 새벽에 비 내릴 때 보니까 너무 습하더라고요. 캠핑할 때 전기장판은 겨울에만 쓰는 게 아니라 사계절용이라고 해가지고 여름에 그렇게 필요하나 했는데 전기장판 없으면 습해가지고 잠을 못 자요. 고온으로 하고 자니까 완전 뽀송하게 잘 잤어. 전기장판이 진짜 필수였어. 오늘 깨달았네. <웃음> 오후에 했으니까 사장님이 텐트랑 타프 천천히 말리고 가라고 하시더라고요. 그래서 약간 여유가 생겨서 라면을 먹어보려고. 오늘은 너구리예요. <웃음> 이 캠프장은 나무들이 심어져 있긴 한데 그렇게 크진 않아가지고 그늘이 엄청 많지는 않아요. 그래서 혹시 우중 캠핑을 하실 거면 제가 묵은 사이트 말고 이쪽도 더 괜찮을 것 같아요. 비가 오면 습해가지고 벌레들이 많은데 여기는 나무들이 그렇게 크진 않아서 더 쾌적하게 캠핑을 할수 있을 것 같아요. 아, 여기 또 있구나 사이트가. 화장실 옆에 이렇게 거울도 있어. 눈꽃 달고 다녔네. 
햇빛에서 텐트 정리를 했거든요. 너무 더워. <웃음> 사우나요, 사우나. 아, 그늘에만 있어가지고 몰랐네. 제가 작년 여름에 살이 탄게 아직 안 돌아왔거든요. <웃음> 반팔 모양으로 탔어요, 얼굴까지. 오늘 또 탔겠다. 흙이 좀 물러가지고 이거 닦아야 될것 같아요. 완전 많이 났어. <웃음> 난 선크림도 안 바르거든요. 근데 선크림을 이제 발라야 될것 같아. 안 되겠어. 그러면 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 안녕. <웃음>